Nazywam się Halina Rutecka, z domu Wołoncewicz. Urodziłam się 26 listopada 1938 roku w Pruszanie, województwo poleskie. Obecny, obecny teren Białorusi. Mama była kierowniczką szkoły, tatuś był starostą w Pruszanie przed wojną, więc biały je ruki. Dlatego zostaliśmy skazani na 20 lat zesłania na Sybirze. Wywieziono nas z domu rodzinnego o godzinie drugiej w nocy w 1941 roku. Przyszli NKW, tłukli się do karabinami do drzwi. Otwieraj, otwieraj, skarej. Wpadli. Pół godziny na spakowanie, na zabranie i furmanka już czekała pod bramą na furmankę i do Pruszan na stację kolejową. Załadowano nas do tak zwanych wagonów kibitek. Po załadowaniu do wagonu przyjecha, przyleciał yy, goniec na koniu i wszystkich mężczyzn w wieku poborowym do 55 roku życia w, w, zabrali z powrotem, wyciągnęli z wagonu, a nas powieziono w nieznane. Mamę, siostrę Kasię, Jurka i mnie. Ja miałam w tym czasie wtedy trzy latka niecałe. Siostra miała 14, brat miał 11. I mama z, z, z rodzeństwem, z, to znaczy ze mną i moim, moim rodzeństwem, Wywieziona została w nieznane. Jechaliśmy a prawie dwa miesiące, bo wywiezieni zostaliśmy 21 czerwca, a na miejsce dotarliśmy 18, 18 sierpnia. Podróż trwała do Tomska pociągiem, natomiast od Tomska do Togoru, do miejsca przeznaczenia, to już płynęliśmy rzeką Ob, tydzień czasu na barce. Podeszłam do tego łańcucha i trzymałam się rączkami tak za łańcuch i, i nóżką nad tą wodą sobie tak kołysałam po prostu. I ten z obsługi miał taką długą czarną brodę i taki kapelusz na głowie jak Rumcajs. <grym> jak mnie złapał za nogi tak do góry, wrzasnął nade, na, nade mną, czyje to rybionok i tak zakręcił i tak rzucił jak miotaczem łotem. A mamusia wyskoczyła i ledwo w ostatniej chwili dosłownie złapała mnie. No i wtedy naderwały się y, narządy wewnętrzne u mnie. Boleści dostałam niesamowitych. No i już y, y, skulona. Na, 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 tej, na tej podłodze już nie ruszyłam się dosłownie. Każdy ruch odłączenia się musi ode mnie był niesamowitym płaczem i musiała być i Kasia, i Jurek, i mamusia musieli być przy mnie. Nie wolno im się było ruszyć, bo ja strasznie płakałam. Tak się strasznie wystraszyłam tego. Gdy na miejsce do, przypłynęliśmy do Togoru, Baraki, które były, to znaczy łagry, które, które były dla nas przygotowane, były już zajęte przez jeńców, jeńców wojennych, zwożonych z całej Europy. Podstawili takie te łódki, jak rybacy to wy, wypływają, żeby złowić sobie ryby. To yy, mieli takimi łódkami nas przewozić. Niestety. To było tylko oszustwo. Ładowali ile się dało, ile weszło ludzi na taką łódkę, odpychali łódki od brzegu i nkw nie strzelali do ludzi, tylko strzelali do, do łodzi. Robili dziury, nabierało się wody i po 20-30 metrach straszny krzyk ratunku i ludzie się topili. Jak staliśmy w tej kolejce po tą śmierć, mamusia mnie trzymała tak na ręku i obok mamy stał nkw z karabinem. Miał taki błyszczący kołpak na głowie. 
i z psem jeszcze w dodatku, żebyśmy czasem do tajgi nie uciekli na pożarcie dla niedźwiedzi. No i ja tak wyciągnęłam rączkę i chciałam, a tak na ten kołpak padał promyk słońca. No i blask, no dziecko, świecidełko. No chciałam mu koniecznie dostać i ściągnąć ten kołpak. Nie dałam rady, no bo rączka za krótka. I tak bezwiednie pogłaskałam go po policzku i zaczęłam wołać tata. Zmiękło serce temu NKW-10. Nachylił się do mamusi i mówi, biri rybionki, pajdi sam noi. No i zaprowadził mamusię za sztable w tartaku, bo tam był ogromny tartak. <śmiech> I mówi, żebyśmy się nie ruszali, on wieczorem po nas przyjedzie furmanką i wywiezie nas. No i faktycznie po dziesiątej wieczorem dopiero przyjechał i zabrał nas, wywiózł nas trzy kilometry od tego miejsca do takiej gospodyni, której mąż poszedł na wojnę, ona nie miała jeszcze dzieci, była sama. Niestety nie chciała nas wpuścić i myśmy... Koczowali w Słomie trzy doby na dworzu w tej furmance. W końcu on podrobił nakaz zakwaterowania, przyniósł posterunku z pieczątką, no i musiała nas puścić. To ze złości zerwała podłogę. Była to izba, no ja wiem, może troszkę krótsza jak ten pokój, ale trzy czwarte izby to zajmował piec. Więc całe życie toczyło się na tej pieczkie. Tam był położony taki dwie deski, za stół służył i, i tam spaliśmy, tam jedliśmy jeść. Co było jeść? To była tragedia. Głód, chłód i niemoc. Jurek, Kasia chodzili też już do pracy, do wyrębu lasu do tajgi. Mama pracowała na tartaku. Bo tam nie rabotajesz, nie kuszajesz. Dzieci już od 11 roku życia musiały pracować na siebie. No i jaka była zapłata? Nie, dzięki nie. Pajok. Porcja chleba. Mama jako pracująca dostawała 40 deko. Ja jako dziecko, bo byłam mała, to dostawałam 20 deko czarnego chleba na, do, na dzień. No a Kasia i Jurek jako nieletni, ale pracujący, to dostawali po 30 deko chleba. I to był cały nasz majątek zarobkowy na Syberii. Ale dzięki operatywności mamy... Bo już wszystkiego się chwyta. Wyprzedała wszystko, co miała. Z biżuterii, z ubrania, co, które zabrała z domu. Wszystko. Wy, na wymianę na żywność. No ale i, na ileż to wystarczy? Jak pierścionek się oddawało za wiadro ziemniaków. Więc mamusia już po pracy nieraz poszła do tej stołówki y, tej y, obozowej. No i tam tym młodym... Y, Kucharkom wróżyła z kart. Tam niektórym się coś sprawdziło. No, bajała jak bajała, żeby tylko coś wydobyć. Więc one to wiadro obierek mamusi dały, a to na, jak wyjęły z pieca chleb, to ten chleb kipiał z tych forem. Na, I te obłamki takie ostre wisiały, to naobłamywały. No mamusia jak przyniosła fartuch taki, tych obłamków i wiadro ziemniaków, no to była uczta w domu. Człowiek łapał ten, te i kaleczył sobie usta i, i, i brodę, bo to trzeba było najpierw w wodzie namoczyć, żeby jeść, bo to było bardzo ostre, suche. No ale człowiek głodny wszystkiego się chwyta. Jak wracała mamusia po 12 godzinach z pracy, to dosłownie wchodziła jak bałwan. A trzeba było jeszcze, mało tego, że zapracować tę, ten pajok, to jeszcze trzeba było kombinować, żeby tam ci tacy y, jeńcy, mamusi, zbili takie saneczki i mamusia na tych saneczkach trzy, cztery kłody drzewa takiego 
po metrze, półtora metra, sznurkiem obwiązywała do tych sanek i tak przyciągała do domu. Te całe drzewo wkładało się do pieca, bez rąbania, bez niczego. I ono się tak paliło, tliło całe cały noce, bo tam jakby dzień i noc nie palił, to by człowiek nie przeżył. Tak były ogromne mrozy i tak były ogromne śniegi. Żeby wyjść z domu, to trzeba było schodki wyrąbać siekierą, żeby wyjść na powierzchnię. Żeby do studni po wodę, to trzeba było wyrąbać tunel. A gdzie tam człowiek ucieknie? Na niedźwiedzie? Do tajgi? Czy tygrysy syberyjskie? Tam było i wilków, i, i tej dziczyzny, bardzo dużo tych drapieżnych zwierząt. Nieraz wracały kobiety z pracy i po prostu nie doszły do domu, dlatego że zwierzęta rozszarpały po drodze. Tak było z mamusi koleżanką, z którą pracowała, z Polką, z którą poszła na y, y, targ tam do tego y, Kołpaszewa, żeby wymienić coś na żywność. Po drodze, jak wracała mama z Kasią, no to zobaczyła i poznała ją tylko po strzępach ubrania. Była rozszarpana przez zwierzynę. I jak już dostaliśmy, zostaliśmy niby tymi obywatelami wolnymi, to się nic nie zmieniło. I w dalszym ciągu trzeba było się meldować, w dalszym ciągu trzeba było y, brać przepustki i tak dalej. Ale Mieliśmy tą nadzieję, że już skończy się wojna, to wrócimy do Polski. No i w 1944 roku mieli nas przewozić już do Polski. I znowu zostaliśmy oszukani. Zamiast do Polski, to z Syberii przerzucono nas na Kaukaz. Tam było step, pole, i nic więcej. I ogromne składy y, y, tego lechroinu tak zwanego, tych y, y, smarów różnych napędowych, olei i tak dalej. Tam były niesamowite, niesamowita ilość przeróżnych gadów. To było zagrożenie duże. Żmije, tak bardzo trudne, bardzo groźne tak zwane żółtopuzy. To były takie jaszczury wielkie i one miały żółte podbrzusza. No dlatego nazywały się tam żółtopudzy. I jak uderzył do skóry gołej yy, ogonem, tak w ciągu 24 godzin nastąpiwał zgon. Nasze matki nie walczyły z bronią w ręku, ale walczyły o przetrwanie, o ocalenie nam życia o ochronę od chorób, od... No, no, każdy dzień to był dosłownie okupiony wielkim, wielkim wysiłkiem zdobycia żywności. O przetrwanie każdego dnia. Życie było bardzo trudne, bardzo ciężkie i naprawdę, że myśmy przetrwali i wrócili, to tylko jest cud od Boga.